வித்தியாசமான ரெசிபிஸ் நம்ம என்னதான் சாப்பிட்டாலும் கொண்டாலும் நம்மளுடைய ஆல் டைம் ஃபேவரட் ஃபுட்னு பார்த்திங்கன்னா அது அம்மா கையால் செய்யக்கூடிய உணவு தான் அந்த டேஸ்ட்டுக்கு நிகர் வேறு எதுவுமே கிடையாதுன்னு சொல்லலாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு டேஸ்ட்ஃபுல்லான ஃபுட்ஸ் தான் நம்மளுடைய கும்பலுக்குமில் நம்ம வந்து டெய்லியும் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்காக ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ரெசிபிஸ்லாம் காத்துக்கிட்டு இருக்கு அண்ட் அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது மில்லட்ஸ் ரிலேட்டடான ஒரு ரெசிபிஸ் தான் அதில் வந்து உங்களுக்காக ஃபர்ஸ்ட் ரெசிபி வந்து ஓட்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து செய்ய போகிறோம் ஸோ ஓட்ஸ் வச்சு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு வெஜிடேபிள் ரோல்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஓட்ஸ் ரோல் ஃப்ரை ஸோ ஓட்ஸ் ரோல் ஃப்ரை செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னதை பார்க்கலாம் ஓட்ஸ் ரெண்டரை கப் பாசிப்பருப்பு நான்கு டீஸ்பூன் கேரட் பீன்ஸ் அரை கப் துருவிய வெள்ளரிக்காய் அரை கப் நறுக்கிய வெங்காயம் ஒன்று பச்சை மிளகாய் இரண்டு தேங்காய் இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் குடை மிளகாய் ஒன்று கருவேப்பிலை சிறிதளவு ஓட்ஸ் ரோல் ஃப்ரை செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துட்டீங்க ஓட்ஸை வந்து நான் ஃபஸ்ட்டே நல்லா வறுத்து வெறும் தவால வறுத்து பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் மிக்சியில் போட்டு ஸோ இது தான் வந்து நல்லா சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நம்ம வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் அது கூட சேர்த்து வெஜிடேபிள்ஸும் நம்ம வந்து வதக்க போகிறோம் அதுக்காக ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த பேனில் ஆயில் நான் வெங்காயம் தக்காளி அதெல்லாம் போட போகிறோம் அதுக்கு தேவையான அளவு ஆயில் ஸோ இது நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா தாளிப்புக்கு கொஞ்சமாக கடுகு அதுக்கப்புறமா உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு பூண்டு ஆஸ்வெல்லஸ் பச்சை மிளகாய் அதெல்லாம் போட்டுட்டு அதோடைய சேர்த்து கொஞ்சம் வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இதில் பீன்ஸ் பீன்ஸோடு போட்டு பீன்ஸ் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம கேரட் அப்புறமா கேப்சிகம் வெள்ளரிக்காய் இதெல்லாம் போட்டு வதக்க போகிறோம் அப்புறம் அதுக்கு தேவையான மசாலாஸோடு சேர்த்து நல்லா ஊற வச்சுருக்கக்கூடிய பாசி பருப்பையும் இதில் ஆட் பண்ணி அதோடு சேர்த்து நல்லா அது வதங்கி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம இதோட நல்லா வறுத்து பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய ஓட்ஸையும் வந்து இதில் போட்டு சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நம்ம வந்து பிசைய போகிறோம் ஸோ ஆயில் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு ஸோ கொஞ்சமாக கடுகு ஏன்னா மறுபடியும் நம்ம வந்து தாளிக்க போகிறோம் அதில் வந்து கடுகு போட்டுக்கலாம் அண்ட் இதில் வந்து கொஞ்சமாக கடலை பருப்பு கடுகு வெடித்து அடங்கும் போதே அப்படியே வந்து கடலை பருப்பு மா உளுத்தம் பருப்பு இதோட பூண்டு காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி அப்புறமா கருவேப்பில இதோட சேர்த்து வெங்காயம் ஸோ இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இதோடைய பீன்ஸும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் பீன்ஸ் அண்ட் கேரட் இதோட நம்ம வந்து நல்லா கொஞ்சம் வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறமா கேப்சிகம் அதாவது குடை மிளகாய் அப்புறம் வெள்ளரிக்காய் கடைசியாக வேக வச்சு அது அதாவது ஊற வச்சுருக்கக்கூடிய பாசி பருப்பு அதையும் இதில் வந்து ஆட் பண்ணி அப்புறம் ஃபைனலாக இந்த பேட்டர் அதாவது ஓட்ஸினுடைய வறுத்து அரைச்சிருக்கக்கூடிய இந்த ஓட்ஸ் பவுடரும் இதில் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ வதங்கிடுச்சு இப்போ இதோடைய குடை மிளகாய் தேவையான கொஞ்சம் உப்பு ஸோ இந்த உப்போட சேர்த்து நல்லா வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா கொஞ்சம் வதக்குங்க அண்ட் இதோட வெள்ளரிக்காய் இதோட ஊற வச்சிருக்கக்கூடிய பாசி பருப்பு ஸோ இதெல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஆற விட்டு அந்த மாவியும் ஓச்சியும் இதில் கொட்டி நல்லா சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பசைய போகிறோம் அதுக்குள்ளே இன்றைக்கி சமையலாரில் என்ன டிப்ஸ் காத்துக்கிட்டு இருக்குன்னு பாருங்கள் இன்றைக்கும் நம்ம சமையலறை பகுதியில் உருளைக்கிழங்கை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் உருளைக்கிழங்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி அது பியூட்டிக்கு கூட பயன்படுத்தலாம்னு சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா அதிக அளவு உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கும் போது உங்களோட ஸ்கின் வந்து கொஞ்சம் க்ளோ ஆகும் கேன்சர் செல்களை தடுக்கக்கூடிய சக்தி உருளைக்கிழங்குக்கு இருக்குது இது மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லைங்க பெரும்பாலும் சின்ன குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனைன்றது சளி தொல்லை தான் அதுவும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கும் இதுக்கும் உருளைக்கிழங்கு பயன்படுது எப்படின்னு கேட்டால் உருளைக்கிழங்கை எடுத்துகிட்டு அது ஸ்கின்னோட சேர்த்து தாங்க ஏன்னா ஸ்கின் வந்து நிறைய பேர் பீல் பண்ணுவோம் அதுக்கான காரணம் மருந்துகள்லாம் அடிச்சிருப்பாங்க காய்கறிகள்னு சொல்லிட்டு அது ஸ்கின் பீல் பண்ணாமல் நீங்கள் ஒரு டூ மினிட்ஸ் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஹாட் வாட்டரில் வந்து கல் உப்பு போட்டு ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஸ்கின்னோட உருளைக்கிழங்கை கட் பண்ணி அதை மிக்சி ஜாரில் போட்டு அது கூட கொஞ்சம் மிளகு சீரகம் கிராம்பு ஏலக்காய் இதெல்லாம் சேர்த்து அரைச்சிட்டு அது ஜூஸ் மாதிரி எடுத்து குழந்தைகளாக இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு ஹாஃப் டம்ளர் அளவு கொடுங்க பெரியவங்க வந்து ஒரு ஒன் டம்ளர் கூட இந்த ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம் இதை நீங்கள் ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு வரும்போது உடம்பில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது குறிப்பாக சளி தொல்லை வந்து பூ
Congrats. All the best. Uniform made that, cha? School uniform, da na. Kenga wang na inna. Uh huh. Jay Chandra na da wangano. Ye? Varsha fulla poorde. First quality a rikano. Apro? Kammi velella kadikyo. Apro? Over purchase ko nichee gift unde. Apro? Apro? Hmm? Apro? Attractive school bag free. Huh? Then branded school shoes. All of me thirty percent discount. School uniform gada ka school bag free. School shoe gada ka thirty percent discount. Jaya Chandran textiles fantastic. Pali karanai and Ranganathan thero. School uniform la all of me irke nalla ve irke. Penna yendri mani da milai. Aam. Penni am pesu vom. Tani tuvam vai da vungal yenna vom kar tum padivasaya kinai thero po. Kude vure yadu vom nam pen me daiyen. मटमे अभिषेक <laughs> भूमि शक्ति सूल एप्लीपड़े गमनी अतर मारे नमक पैन मारे उम्मीद नमक कलाचार ரொமானாவா போயிட்டு இருக்க அந்த பிரம்மாண்ட படம் எப்ப ரிலீஸ் ஆவுது சோ இந்த மாதிரி கோலிவுட் மட்டும் இல்லாம பாலிவுட் ஹாலிவுட் ல நிறைய அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணுமா உங்களுக்காக சினிமா சினிமா தினமும் இரவு 10 மணிக்கு டோன் மாஸ் இல்லம் தோறும் வானவில் இனி குடும்பம் தோறும் கொண்டாட்டம் வானவில் Facebook ट्विटर मत्रुम यूट्यूब लुम ओली पर पागिर दे व्हाट्सएप ये ऑन पर वन जो ये आ रहे आइंदो पूजियम 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 वन पर आइंदे कंट्रोल कर दिंगल ये लोग लेंट्री इन्हें इधर पो बाद में लड़न உங்களுக்கு இந்த டிப்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நம்ம வந்து நல்லா அந்த வதங்கன वेजिटेबल्सோட சேர்த்து இந்த ஓட்ஸ் மாவு அதல கொட்டி நல்ல சப்பாத்தி மாதிரி அதாவது கையில கொழுக்கட்டை பி புடிப்போம் அந்த மாதிரி புடிச்சு எடுத்தாச்சு ஈவன் நீங்க தட்டையா போடுறதால மூக்கே இல்ல नीट வாக்ல போடுறதால மூக்கே என்ன ஷேப்ல வேணாலும் நீங்க வந்து பண்ணலாம் இப்போ இது வந்து வேக வைக்க போறோம் அதுக்காக ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிரலாம் சோ இத நல்லா வேக வச்சிட்டு अदकान मसाल नम्बर रेडी पड़पर सो मसाल पाती मैं पैन वे आयिल विोड कड़गुटे कर्वेपिल सेत वंगय वंगय वतंगा तक तक ना वदंगी वरुद अवय मसाल पाती पउडर अद्रमान कुछ उपाय तुवल इत वेग वेक अट्टि कलरी नम्बर एड़ सर्व पड़ो स ओट्स रोल्स फ्राई वो रेडी वो इतर पक ना कुछ वेग वाला सैमलटेनियसली नम्बर वतंग वेट आरमचा कुछ आयिल ना हीट आनदीपिल मीदेल पाती फर्स्ट तालीपिले नम्बर पटर सेतु वंगय तक वि 
அப்புறம் பெப்பர் பவுடர் லைட்டாக கொஞ்சம் உப்பு ஏன்னா அதுலேயும் வந்து நம்ம உப்பு வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறமா தேங்காய் துருவல் இதெல்லாம் போட்டு அதோடு சேர்த்து நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கக்கூடிய ஓட்ஸோடு சேர்ந்த அந்த பேட்ரியும் வந்து இதில் வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நல்லா வந்து ஆயில் வந்து ஹீட் ஆகிடுச்சு ஸோ கடுகு போட்டு கடுகு வடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு கொஞ்சம் அடகும் போது நம்ம கருவேப்பில்ல அப்புறமா வெங்காயம் வந்து போட்டுடலாம் ஸோ இதில் கருவேப்பிலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா கிள்ளி போடுங்க சேர்த்து வெங்காயம் ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன அந்த வெங்காய குவான்டிட்டியில் பாதி வந்து ஃபர்ஸ்ட் தாலிப்பில் போட்டு இந்த பேட்ரி ரெடி பண்ணிட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய வெங்காயத்தை இதில் போட்டு தாலிப்பு பண்ணுறோம் தக்காளி மொத்தமாக இதில் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதில் கிடையாது கொஞ்சமாக உப்பு கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி ஸோ இப்போ கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிடுச்சு அரைச்ச தக்காளி விழுது ஸோ இதுலேருந்து அந்த ஆயில் கண்டென்ட் வெளியில் வர வரைக்கும் கொஞ்சம் நம்ம அப்படியே வதக்கி தான் விடணும் அதுக்கப்புறமா இதுக்கான மசாலாஸ் வந்து ஆட் பண்ணலாம் ஸோ அது ஒரு டூ மினிட்ஸ் அதுக்குள்ளே இன்றைக்கி உணவைய உயிரில் எந்த உணவனுடைய மகத்துவம் காத்துட்டு இருக்குன்னு இன்னைக்கு நம்மளோட உணவே உயிரில் நாம் பார்க்க போகிறது வாழைப்பழத்தை பற்றி தான் வாழைப்பழத்தில் பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் ஏ சி பி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் மெக்னீஷியம் கால்சியம் பொட்டாசியம் நார்சத்து இது எல்லாமே வாழைப்பழத்தில் நிறைஞ்சிருக்கு அண்ட் இந்த வாழைப்பழம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை மணி நேரம் நம்ம செய்கிற எக்ஸசைஸ்க்கு ஈக்குவலான சக்தியை நமக்கு தரும் ரெண்டு பெரிய வாழைப்பழங்களை சாப்பிடும்போது சர்க்கரை நோய் இருக்கிறவங்க இந்த வாழைப்பழத்தை சாப்பிடக்கூடாது அதே மாதிரி உடம்பில் கொழுப்பு அதிகமாக இருக்கிறவங்களும் இந்த வாழைப்பழத்தை சாப்பிடக்கூடாது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா சிறுநீரக பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த வாழைப்பழம் அதிகமாக சாப்பிட கொஞ்சம்ட்டு <laughs> ஒரு ஒன் டு டூ மினிட்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம நல்லாவே வந்து பாயில் ஆகிருக்கும் இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போது இது விசில் போடாமல் பண்ணுறதுனால நம்ம உடனே கூட அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி பண்ணி இதில் போட்டுடலாம் ஸோ இதுவே இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கிரேவியாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியும் இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நல்லா குக்காக இருக்குது கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் கொஞ்சம் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டோன்னா அது கொஞ்சம் அப்படியே செட்டில் ஆகும் அதுக்குள்ளே ஒரு குயிக்கான ரீகேப் வந்து பார்த்துடலாம் எப்படி வந்து இந்த ஓட்ஸ் ரோல்ஸ் ஃப்ரை வந்து செய்வதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஓட்ஸ் வறுத்து நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் பேன் வச்சு அதில் ஆயில் விட்டு அதில் தாளிப்புக்கு தேவையானது போட்டுட்டு அதோட சேர்த்து என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்களோ எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க வெங்காயம் முதல் கொண்டு அதுக்கு தக்காளியை தவிர்த்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி அதுக்கப்புறம் ஊற வச்சுக்கக்கூடிய பாசிப்பருப்பு அதில் போட்டு நல்லா பரட்டி எடுத்துகிட்டு அப்புறம் இதுக்கு தேவையான மசாலாஸ் பொடிஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு அதனுடைய பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வந்து எல்லா வெஜிடபிள்ஸ் குக் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வந்து விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா ஃபைனல் ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வறுத்து பொடி பண்ணியிருக்கக்கூடிய இந்த ஓட்ஸ் பவுடரையும் அதில் கொட்டி நல்ல சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நல்லா பசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா அதை வந்து நல்லா உங்களுக்கு என்ன ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் வந்து உருண்டை பிடிச்சோ இல்லைன்னா தட்டியோ வச்சு வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு இல்லைனா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டு இதை நீங்கள் வேக வைக்கலாம் இல்லைனா வந்து ஃப்ரை பண்ணலாம் ஸோ இது பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா மறுபடியும் பேன் வச்சு அதில் ஆயில் விட்டு தாளிப்பு பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய வெங்காயம் அதோட சேர்த்து தக்காளியை விழுது அரைச்சி எடுத்துகிட்டு அதையும் கொட்டி அதனுடைய நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து அவிச்சோ இல்லைனா வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கக்கூடிய அந்த பால்ஸோ இல்லைனா ரோல்ஸ் அது வந்து அதில் போட்டு நல்ல பெரட்டி அதுக்கு மேலே கொத்தமல்லி அதெல்லாம் போட்டு அண்ட் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பைசினஸ் வேணும்னா லைட்டாக கொஞ்சம் மசாலாஸும் அதில் வந்து ஆட் பண்ணி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி சர்வ் பண்ணிங்கன்னா சுவையான வெஜ் ரோல் ஃப்ரை ரெடி ஸோ நம்மளுடைய ஓட்ஸ் ரோல்ஸ் ஃப்ரை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து பிளேட்டிங் பண்ணிடலாம் அண்ட் அடுத்ததா உங்களுக்காக ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான ஒரு ரெசிபி காத்துக்கிட்டு இருக்கு அது என்ன தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய உப்பு உங்களுக்கு ஒரு குட்டி பிரேக்
Our teaching makes you unique. Dr. MGR, Educational and Research Institute, University, Madhuravoyal, Chennai. Two years ago, P.K. Iyer uncle had a heart attack. One year ago, he was born. Two years ago, he had a heart attack. But one year ago, he was born. What time difference is there? Mama, he was born. 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 இதில் யான இருக்கு, குதிர இருக்கு, ஒட்டக இருக்கு, நடுவில் மாட்டி நான் நசிவிட்டேன் நான் என்ன பண்டுத்து? பேசின்டுக்கு நரைய பலட்டு தேவைப்படுது. அப்பா, நீங்கள் அவருடைப் பாலிய சினேகிதன். நீங்கள் கொஞ்சம் குடுக்கலாமே. எங்குட்டே எங்குடா ரத்தம் இருக்கு? ஏ ரத்தம் தான் எல்லாரும் உருஞ்சிட்டீங்களே. அர்த்தம் <laughs> <laughs> உருவான வாழ்த்துகிறேன் மற்றும் சேலத்தில் மட்டுமே நியூ ஆரஞ்ச் டெக்னாலஜி கம்ப்யூட்டர் ட்ரைனிங் வடபழனி மற்றும் டி நகர் இல்லம் தோறும் வானவில் இனி குடும்பம் தோறும் கொண்டாட்டம் வானவில் அனைத்து கேபிள் நெட்ஒர்க்களிலும் மற்றும் டாடா ஸ்கை ஆயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி ஏழு ஏர்டெல் எழுநூற்று எழுபத்தி ஏழு வானவில் கூகுள் பிளே ஆப் வானவில் இன்டர்நெட் லைவ் டிவியிலும் கண்டு மகிழுங்கள் எல்லைகள் இன்று இணைந்திருப்போம் வானவிலுடன் Welcome back to Oppo Malagum. I'm going to talk about the recipe Soya Sole. So, Soya Sole is going to be able to do the same thing. Vellai Soya is 1 cup, Ullutham Parupu 1 cup, Thuvaram Parupu 1 cup, Periya Vengaya 3 cup, Poondu 4 cup, Seeraga Marathek Karandi, Kainza Melagai 3 cup, Uppu Thevaya 4 cup, Chinna Vengaya 1 cup, Thakkali 2 cup, Inji Poondu Viridu Siridalavu, மஞ்சள் தூள் அரை தேக்கரண்டி ஸோ ஏன் சோலை செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னது பார்த்துருக்கீங்க ஸோ இதில் வந்து நம்ம வெள்ளை சோ சோயா வந்து யூஸ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் எனி அதர் கலர் கூட நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் பட் ஆனால் வெள்ளை கலர் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக தான் ஸோ வெள்ளை கலர் சோயாவை நல்லா ஊற விட்டுட்டுங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா கடலை பருப்பு அப்புறம் இதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய துவரம் பருப்பு எல்லாமே நல்லா இப்போ மற்ற சோயாவை மட்டும் அட்லீஸ்ட் ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊற விட்டுருங்க மீதியெல்லாம் வந்து மினிமம் ஒரு ஒன் ஹவராவது ஊற விட்டுட்டு அதோடு சேர்த்து தேங்காய் துருவல் அப்புறம் சோம்பு பட்டை லவங்கம் கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் பூண்டோடு சேர்த்து கொஞ்சம் குற குறப்பா முந்திரி ஸோ இதெல்லாம் போட்டு நல்லா குற குறப்பா அரைச்சி எடுத்துருக்குறேன் ரொம்ப நைஸாக இல்லாமல் குற குறப்பா ஸோ இந்த குற குறப்பாக அரைச்சி எடுத்ததை வந்து சின்ன சின்ன உருண்டையாக வந்து நம்ம இப்போ மசாலா ரெடி பண்ணி அதில் வந்து போட போகிறோம் ஸோ அதுதான் நம்மளுடைய ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ஸோ இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி குக்கிங் ஆரம்பிச்சிடலாம் ஆயில் ஸோ ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா தாளிப்புக்கு பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் காய்ந்த மிளகாய் அப்புறம் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா நம்ம வந்து தாளித்ததுக்கு அப்புறமா சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தக்காளி தக்காளி போட்டு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் வந்து மசாலாஸ் வந்து நம்ம சீரகத்தூள் அதுக்கப்புறமா வந்து மிளகாய்த்தூள் தனியாத்தூள் மஞ்சத்தூள் இதெல்லாம் போட்டு அதோடு சேர்த்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் போட்டு நல்லா வந்து பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் விட்டுட்டு அப்புறம் தண்ணி கொஞ்சம் விட்டு தண்ணி நல்லா 
தண்ணியில் தான் வந்து இந்த உருண்டையை போட்டு அதில் வந்து பாயில் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆயில் நல்லா வந்து ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து கிராம்பு ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை இதோட ஒரு ரெண்டு காய்ந்த மிளகாய் அப்புறமா சின்ன வெங்காயம் அதோட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுட்டு நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கினதுக்கப்புறம் இதில் வந்து தக்காளி வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து சின்ன வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு அந்த லேயர் லேயராக வெளியிலேயே வந்துடுச்சு பாருங்கள் ஸோ இதுக்கு தேவையான அளவு தக்காளி இப்போ தக்காளி வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதுக்கு தேவையான மசாலாஸ் வந்து போட ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ மசாலாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீரகத்தூள் தனியாத்தூள் மிளகாய்த்தூள் மஞ்சத்தூள் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா பெரட்டிட்டு இப்போ இதில் தண்ணி விட்டு தண்ணி வந்து நல்லா கொஞ்சம் கொதிக்கும் போது இந்த உருண்டைகளை போட்டு நம்ம பாயில் ஆனதுக்கப்புறமா இறக்கணுன்னா சுவையான சோயா ஷோலே ரெடி ஸோ தக்காளி வெங்காயம் நல்லா வதங்கி அந்த பேஸ்ட் மாதிரி வந்திருக்கு இப்போ இதுக்கு தேவையான மசாலாஸ் மிளகாய்த்தூள் தனியாத்தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் அப்புறமா சீரகத்தூள் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இதனுடைய பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா கொஞ்சம் பெரட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா இதில் தண்ணி ஆட் பண்ணி தண்ணியோடு சேர்த்து இது சின்ன சின்ன உருண்டையாக போட்டு அதில் வந்து கொதிக்க விட்டு ஆஃப் பண்ண போகிறோம் பச்சை வாசனை கொஞ்சம் அடங்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணலாம் ஸோ நல்லா பச்சை வாசனைலாம் போய் இது வதங்கிடுச்சு போய் இதில் தண்ணி விட்டு தண்ணி வந்து நல்லா பாயில் ஆகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம அரைச்ச குறகுறப்பாக அரைச்சதை சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக பிடிச்சிக்கலாம் ஸோ இப்போ பாயில் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா இதில் ஒரு ஒரு உருண்டையாக போட்டு அதோடு சேர்த்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு கம்மியாகவே வந்து கொதிக்க விட்டு இறக்கணுன்னா சுவையான சோயா ஷோலே ரெடி ஸோ கொதிக்க ஆரம்பிக்குது இப்போது இந்த உருண்டை பிடிச்சத ஒன்று ஒன்றையும் ஸோ இதோடு சேர்ந்து நல்லா வந்து பாயில் ஆகட்டும் அண்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு இந்த பாயில் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் திருப்பி விட்டுட்டு அந்த அவுட்டர் லைனில் ஆயில் வெளியில் வரும்போது நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு பிளேட்டிங் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய சோயா ஷோலே ரெடி அதுக்குள்ளே ஒரு குயிக்கான ரீக்கேப் வந்து பார்த்துடலாம் எப்படி வந்து இந்த சோயா ஷோலே செய்வதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த சோயாவை நல்லா ஊற விட்டுருங்க இந்த சோயாவோட சேர்த்து தேங்காய் அதே மாதிரி துரு துரம் பருப்பு கடலைப்பருப்பு இதெல்லாம் கூட ஊற விட்டு அதை எடுத்து அதோட பூண்டு அப்புறமா வந்து முந்திரி இதெல்லாம் சேர்த்து நல்ல குற குறப்பாக வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அவங்க மறுபடியும் பேன் வச்சு அதில் ஆயில் விட்டு ஆயிலில் தாளிப்புக்கு பட்டை லவங்கம் அப்புறமா வந்து ஏலக்காய் இதை போட்டுட்டு பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா கருவேப்பிலை அதோடு சேர்த்து காய்ந்த மிளகாய் அதெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு விழுது அது வதங்கினதுக்கப்புறமா தக்காளியை வந்து போட்டு தக்காளியும் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம இதுக்கு தேவையான மசாலா சீரகத்தூள் மிளகாய்த்தூள் தனியாத்தூள் மஞ்சத்தூள் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு இதெல்லாம் போட்டு இதனுடைய பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் விட்டுட்டு அப்புறமா தண்ணி விட்டு தண்ணி கொதிக்கும் போது நம்ம பிடிச்சி வச்சுருக்கக்கூடிய உருண்டை இதில் போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டு இறக்கணும்னா சுவையான சோயா ஷோலே ரெடி ஸோ இப்போ நம்மளுடைய சோயா ஷோலே வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா பாயில் ஆகிட்டு ஆயில் கண்டென்ட் வெளியில் வருது இப்போ வந்து ப்ளீட்டிங் பண்ணிடலாம் இருக்கும் <laughs> இதில் இன்னொரு ஆடட் ஸ்வீட்னஸ் வேணும்னா நீங்கள் சுகர் அந்த மாதிரிலாம் ஆட் பண்ணுறதுக்கு பதில் ரெடிமேடாக வந்து உங்களுக்கு நன்னாரி சர்பத் இருக்கும் பாருங்கள் எசன்ஸ் அது கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது இன்னொரு ஒரு ஆடட் ஃப்ளேவரும் வந்து உங்களுக்கு இதோட கொய்யா நல்லா கட் பண்ணி போட்டு ஸோ 
ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்வீட்னஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக தேவைப்பட்டதுன்னா இது கூட ஐஸ் க்யூப் ஆஸ் வெல் அஸ் அந்த நன்னாரி சர்பத் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த எசன்ஸ் நல்லது தான் இல்லை அப்படின்னா ஈவன் ஹனி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டுத்தினுடைய ஸ்வீட்னஸே போதும்போது அப்படியே நீங்கள் வந்து குடிச்சிக்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் உடம்புக்கு ரொம்ப ஒரு எனர்ஜி தரக்கூடியது இந்த சளிப்புத்தன்மை ச இப்போ கோல்டெல்லாம் இருந்ததுன்னா கூட போகிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு மலச்சிக்கல் அதெல்லாம் இருந்தால் கூட ரொம்ப இயற்கையான ஒரு மருந்து அப்படின்னு சொல்லலாம் இதே மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃப்ளேவரில் டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபிஸோட அகெயின் உங்களை நான் உங்களை மீட் பண்ணுறே